makala haya kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikiwa ni mfululizo wa makala ambazo lengo lake kuu ni kukuelimisha wewe mwananchi namna unavyoweza kujikwamua kiuchumi kupitia sekta za mifugo na uvuvi mimi ni msimulizo wako Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ninayekuletea makala haya kwa siku ya leo makala haya itakufahamisha kuhusu zao la mwani maeneo ambayo yanafaa kulima zao hili pamoja na manufaa yake kwa jamii. Katika kufahamu hili ninakuunganisha na Birita Mali, mkurugenzi msaidizi idara kuzaji vumbe maji upande wa maji bahari kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ili kutufahamisha zaidi kuhusu zao la mwani. Mwani ni aina ya mmea na mmea huu hulimwa baharini. Mmea huu hauna mizizi au shina wala matawi sehemu ya mmea wote e, una uwezo wa kunyonya au kufyonza maji na vitutubisho vilivyoko ndani ya maji na asilimia kubwa ya mmea huu ni maji ambapo ni asilimia kama tisini hivi ni maji e, zao la mwani ni muhimu kulimwa katika nchi yetu kwa sababu ni zao la biashara au mmea huu ni kulimwa kwa ajili ya biashara na Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza kwenye zao hili duniani sisi ni wazalishaji watatu duniani e, mwani kulimwa ndani ya bahari na eneo linalofaa haswa ni lile eneo ambalo halipati jua kali yani maji hayapati joto sana kupiti, kufikia kama nyuzi 30 na kwa chini ya nyuzi 30 na kimo cha maji kiwe kama kina cha mita moja basi eneo hilo linafaa mradi halipati bugdha za wananchi kusumbua au kupita kwenye yale maeneo e, kwa ujumla mwani una faida nyingi na mwani tunaozungumzia sisi ni mwani mwekundu unaojulikana kwa jina la ukiuma hapa Tanzania tuna aina nyingi ya mwani kuna aina kama 120 hivi aina za mwani lakini mwani unaolimwa ni huu aina ya ukiuma spinosum au ukiuma kotoni kwa jina la kitalam na mwani huu unalimwa kwa ajili ya kazi mbalimbali kwenye viwanda. Kwa mfano, mwani kutokana na tabia yake ya kuwa kama gundi au kishikizo au kiunganishi cha maligafi umekuwa unatumika kwenye viwanda vya kutengeneza nguo, viwanda vya kutengeneza bia, viwanda vya kutengeneza vyakula kama biscuit, chocolate, viwanda vya kutengeneza vipodozi kama powder na lipstiki za midomoni tunalipa msisitizo na tunahamasisha wananchi kulima zao hili kwa kuwa inaongezea wananchi kipato wananchi wanapata ajira Aa, pia serikali 
inapata fedha za kigeni kwa sababu zaidi ya asilimia tano ya mwani unaolimwa hapa nchini usafirishwa nchi za nje kwa ajili ya matumizi kwenye viwanda kwa upande wa uvuvi kwa mfano mwani hutumika kama chakula cha samaki hasa wale samaki wanaokula aina za mimea au aina za majani kwa mfano tasi ndio maana ukipita kwenye shamba la mwani utakuta tasi ni wengi sana wanafika pale kwa ajili ya kujipatia chakula katika mipango ya wizara chini ya idara ya ukuzaji viumbe kwenye maji tumekuwa na programu ya kutembelea hao wakulima wetu wa mwani ili kuhamasisha kuendelea na kilimo hiki kwa ajili ya kupanua biashara ya kukua biashara ni ya nje lakini tunafaidi kwa kupata hela za kigeni na wananchi wetu kujipatia kipato kwa hiyo basi wataalamu kutoka idara ya ukuzaji viumbe maji utembelea mikoa kufikia katika ngazi ya kijiji uweza kuona ni changamoto gani wanazopata wananchi wetu wanaolima mwani na jinsi ya kuwasaidia kwa sababu tunataka zao hili liendelee kuzalishwa hasa ukanda wa pwani ambapo bahari ni kama sehemu ya mashamba kwa wananchi wa Ishio Mwamba kimsingi hatuna soko la ndani kwa ajili ya kuuza mwani ila tuna wachakataji wadogo wadogo wanaonunua mwani kwa kiwango kidogo na kutengeneza bidhaa kama sabuni za kuongea na kufulia, shampoo kwa ajili ya kuoshea nywele, mafuta ya kupaka ya ngozi na bidhaa ndogo ndogo kama kuunganisha malighafi ya unga wa ngano kutengeneza tambi pamoja na biskuti. Baada ya kulifahamu zao la mwani pamoja na taratibu mbalimbali mbali, ili kulima zao hilo na namna wizara mifugo na uvuvi inavyotekeleza majukumu yake kuhakikisha zao la mwani linaimarika na wananchi kupata faida kupitia zao hilo. Makala haya yanafunga safari hadi wilaya Bagamoyo mkoa wa Pwani na kukutana na wanakikundi cha wakulima Pwani msichoke mlingotini ambapo mwenyeji wetu ni mwenyekiti wa kikundi hicho bwana Machano Ali ambaye atafahamisha namna wanavulima zao hilo pamoja na manufaa wanayopata licha changamoto kadhaa wanazokutana nazo. Zao la mwani kwanza hatua zake hatua zake ni kwamba kwanza wanakwenda kuangalia sehemu ambayo hiyo unaotaka kulima huo mwani. Mm. Unaangalia sehemu ile kwa sababu bahari ina inatofautiana. Kuna bahari kuna sehemu nyingine ina mafungu mafungu, kuna sehemu nyingine bahari ina tope, na kuna sehemu nyingine bahari ina magugu. Kwa hiyo unatakiwa sasa uangalie sehemu gani wewe itakufaa kuweka huo mwani. Na vile vile baada ya kushakugundua kwamba sehemu gani inafaa kuweka huo mwani, wewe sasa unatafuta kamba za milimita 4. Una, 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 unapata na hiyo taitai una, una, una zikata zile kamba. Unaweza ukakata kwa urefu wa mita ishirini au unaweza ukakata kwa urefu wa mita kumi kutokana na ile zao la mwani. Sasa unafunga ule mwani unakwenda unaweka. Unakwenda unaweka. Sasa kwenye ile bahari. Sasa ukiweka kwenye bahari, ile bahari baada ya siku 14. Baada ya siku 14 ule mwani utakueleza kwamba hapa hapa nafaa au hapa hapa fai kwa sababu utaona namna jinsi ule ujaji wake unavyoota ule mwani katika bahari ile. Tukafikia hatua hiyo basi tumeendelea Tukua tunawauzia matajiri kutoka Zanzibar huko kina Batashi Biri na Fazal tumeuza uza sana mwani lakini sasa mwani huo kuuza kwetu sasa kawa, tukaona kwamba kazi ni ngumu mapato madogo tutafanyaje sasa zaidi ndio tukaona sisi tutengeneze bidhaa zitoka nazo na zao la mwani tukatafuta wataalamu ili kutengeneza bidhaa zitoka nazo na zao la mwani kwa hiyo tukapata mtaalamu mmoja lakini hivi sasa mmarehemu ameshafariki akatufunza tukampata na mama mmoja hapo anaitwa Zawadi yeye yuhai mpaka leo yeye ndio atusaidia kwamba nitakutafutieni mtaalamu akatutafutia mtaalamu na hivi sasa ndo tunaendelea tunatengeneza mm, nani sabuni zile na tukapata mtaalamu mwingine tunatengeneza mafuta chuo naye cha cha, cha, cha nani cha, cha nani mlimani hapo tukampata mama nani gulio akatusaidia na mama nani mushi nani msuya mm. akatusaidia tukutengeneza bidhaa vyakula vitoka nazo na zao la mwani mm. kwa hivyo sasa ndo tumeendelea hivi sasa na tumekaa mpaka sasa hivi sasa wale walioanzisha mwaka 
wamekuwa tayari tutashakuwa wazee kwa hiyo tukaamua sasa tutafute vijana ili waendeleze gurudumu hili tuwafunze na wabaki na, na gurudumu ndio hao ni waona nyuma yangu hapo muonaona kwa hiyo wao sasa ndio wanashika nafasi hizi lakini tunao na sisi tuko tumeshirikiana na wazee wao tuko pamoja tunafanya shughuli hizi kwanza changamoto mwani ni, ni unahifadhi mazingira kwa hiyo samaki mle wanakula na wanazaliana wengi sana kwa hiyo sasa wakizaliana samaki wengi sana mle sisi wavuvi sisi sisi uh -huh. tunapita mle kwenye maeneo yale tukiona wale samaki inabidi sasa tuchague uh -huh. wao wanataka samaki sisi tunataka mwani kwa maana hiyo sasa kinachofuata hapo utakuwa mwani labda lazima uondolewe watu wafanye nini wavue samaki kwa sababu ule unafuga samaki wanazaliana samaki kwa hiyo changamoto moja hiyo na changamoto ya pili ni kwamba usafiri kwa chombo kufuatana na bahari yetu jinsi ilivyo bahari yetu ina mito karibu mini na mitano kuna sehemu utazikuta zina mitaa au ndani kuna sehemu zinakaa kwa sehemu nyingine zina maji tunaita mto kuna sehemu unaweza ukakuta sehemu moja hivi ina, ina maji lakini kuna sehemu moja imekauka sasa ukienda ngambo ya pili unasema huo ndio mto wa pili umefahamu tukienda sehemu nyingine unasema huo ni mto wa tatu lakini kwa maji yakija bahari inakuwa moja tu lakini kwa utendaji wa kazi zetu sisi tunasema kwamba nenda mto fulani ndio ulipo huo mwani ndio mtu fulani ndio uliko huo mwani kwa hiyo sisi hapa kuna mtu na mimi natakiwa ivuke na kuvuka kwenye ndio hivi sasa tatizo safi tutusumbua usafiri wa baharini mm -hmm. eh ndio tatizo kubwa ambalo lakini tunaendelea kidogo kidogo hapa sasa hapa baharini hapa tunalima mashamba darasa tu kwa ajili kama hivi nimekuja nyinyi tukonesheni madarasa na mwani unalimwaje eh mimi niseme mafanikio ya mwani hapa kwa sababu kwanza tunajivunia kwamba ofisi ile tumejenga sisi wenyewe kwa pesa zetu za mwani na tulikuwa tunafanya utaratibu kwamba kila tunipouza mauzo tunakata asilimia fulani tunaweka na katika kikundi chetu mfumo wake ni kwamba hatuna kikundi kusema kwamba mna mali mle ya kikundi hmm. tunafanya hivi Tuna, tumeungana sisi wote lakini mashamba yale kwa huku baharini ni mashamba ya kifamilia baada ya kusha kupata mauzo unatoa asilimia ndogo kwa mfano umeuza laki moja unaambua toa shilingi moja unachangia kwenye mfuko wa kikundi sasa kwa maana kama wewe hukuteremka wako na familia yako Kwenye msioke kule wewe tena huna kitu kwa sababu hujafanya kazi. Kwa hiyo watu walikuwa wanyonyoa wenyewe tu kiraisi raisi tu hivi hivi. Ukishindwa kufanya kazi umeshindwa kupata mapato. Mhm. Ndio kikundi chetu namna gani mfumo. Hata kwenye huo mradi ambao tuliokuwa nao wa, wa sabuni, mfumo wake ndio tumeiga huo. Kuna mfuko wa kikundi, kuna mfuko wa vikundi vidogo vidogo na kuna mfuko wa mtu mmoja mmoja. Sasa hivi mwani kwa sababu kutokana na maji sasa hivi maji kipindi hicho kilichokuja ni maji ambayo yamejaa sana. Maji tunaita sisi maji mafu sio low tide. Kwa hiyo tunasema kwamba maboya haya wewe una kule. Ni pale ni eneo ile tunaanzia mashamba pale ya ya, ya bwani haya. Maboya hizi chupa hizo nilizoziona zinaelelea. Hii ni sehemu ambayo ya mwani ambao ndio tuno tu, tunalima hapa huko mwani. <coughs> mwani kitaalamu mwenyewe anasema ziko siku wiki nane. Miezi miwili tunasema. Miezi miwili ni wiki nane kwa hapa kwa ardhi hapa kwetu sisi bahari hapa kwetu sisi tunatumia wiki nane mwani ni tayari unafikia kuvuna lakini wewe mwani una, una changamoto zake mwani joto likizidi baharini mwani unaharibika mwani baridi ikizidi baharini mwani unaharibika mwani maji akiwa yana asili ya mechanganyika na tope tope za maji baridi mwani na vile vile unaharibika Bi Asha Ali ni kati vijana ambao wamehamasika kujiunga katika kikundi hiki cha ukulima zao la mwani msichoke mlingotini kilichopo ila bagamoyo mkoa ni pwani anatufahamisha namna zao la mwani wanavulitumia katika matumizi mbalimbali mbali, mara baada ya kuvuna yakiwemo kutengenezea sabuni baada ya kuandaa mashamba kwani ukishafikia muda wa mavuno unavuna mwani unausafisha vizuri maana utakuwa unatupitope majani baada ya kusafisha unapandisha nao kuvuna kujana ofisini kuna ambao unahitaji utafunwe uwe mkavu kama huu hapa tunauanika sehemu nzuri baada kuanika kwa hiyo ikiwa kazi sana baada ya siku tatu au nne unakuwa tayari kwa kufungwa na kutafunwa kwa mtu yote. Lakini kwa ule ambao tunataka tuandae kwa ajili ya sabuni. Tukishafika nao ofisini tunaandaa jiko, tunautia katika sufuria na maji ya baridi. Tunainjika, baada ya kushachemka, kushaiva, unapata ile lojo lojo ambayo ndio inatumika kwa ajili ya kutengeneza sabuni. Baada ya hapo unaandaa mafuta ya nazi unaandaa manukato rangi na kostiki kwa ajili ya kugandishia sabuni. Mwani ukishakauka unakuwa unakuwa hivi. 
na kushakuwa hivi huu unakuwa tayari kwa ajili ya kuliwa na mtu yani na mtu yoyote kwa matumizi yake huwa unatafuna ukishatafuna na zake inakuwa ya chungu chungu katika utengenezaji wa sabuni unachemsha mwani kwa muda nusu saa baada ya kuchemsha mwani unaandaa mafuta ya nazi unaandaa rangi unaandaa manukato na pia unaandaa na ile caustic soda kwa ajili ya kuganisha ili tupate sabuni maandalizi ya kukitaka kutengeneza hiyo sabuni kitu cha kwanza hakikisha ndoo yako ipo safi kwa ajili ya kutengeneza ile sabuni ile ndoo unapima mafuta jinsi gani unataka sabuni ziwe ngapi kama unataka kuwa ziwe 75 kama hii tray yetu hapa lazima upime lita tano. baada ya kupima lita tano, unaitia katika ndoo yako safi baada ya hapo hatua ya pili unachanganya na mwani ule ambao umechemsha nusu saa unachanganya vijiko vi, vijiko viwili na nusu hii sufuria ndio unachemshia mwani baada ya kushachemka baada ya nusu saa unachanganya na kwenye mafuta ambayo utakuwa umehifadhi katika hii ndoo lita tano. mwani unapima vijiko viwili na nusu na hichi ndio unachujia ili ule vijiti ambavyo utakuwa katika mwani visije vikaingia humo ili upate ile rojo rojo tupu ndio unachanganyia katika mafuta ya nazi baada ya kuchanganya watakiwa kukoroga ili upate ile ichanganyike kati ya mafuta na mwani ili iwe sawa unahakikisha imechanganyika vizuri baada ya hapo unarumbua rangi rangi unarumbua na mafuta ya nazi ili ipate kuonyesha hii rangi katika mafuta na upate rangi nzuri katika sabuni yako. Unaweza kutumia rangi kwa ajili ya kupata rangi katika sabuni au kama unataka rangi yoyote unaacha tu bila kutumia rangi. Baada ya kuchanganya hii rangi, unachanganya huko katika mafuta. Baada ya hapo unakoroga kati ya mafuta, mwani na hiyo rangi ambayo umetia mpaka unahakikisha rangi yote imeenea vizuri katika mafuta na isiwe nyingi sana kwa sababu ikiwa nyingi mtumiaji atakuwa inatoka rangi nyingi sana na pofu takuwa dogo. Baada ya hapo ndo unaendele caustic soda kwa ajili ya kugadisha hii sabuni. Ukishatia huko caustic kwa sababu umepima lita tano ya mafuta na ile ile dawa inatakiwa ile nusu ya mafuta ambayo umetia. Kama umetia vikombe vitano atia nusu, vikombe viwili na nusu. Ikiwa umetia vikombe sita unatia vikombe vitatu. Ikiwa umetia vikombe vitatu unatia kikombe kimoja na nusu. Ukishatia dawa humu ndo unakoroga na wakati wakati wa kukoroga usio na kukoroga upande huu na upande huu. Unakoroga upande mmoja ili ile sabuni itoke vizuri. Unakoroga mpaka kishaanza kuonekana kwamba sabuni inaanza kuelekea vizuri ndo unachukua yale manukato kwa ajili ya kupata sabuni yetu ina harufu nzuri mtu. Mtumieni alafu tumia ipate harufu nzuri. Baada ya kutia manukato, unakoroga, sabuni kishakuwa tayari, ndo unakuja kuitia sasa katika tray ili kutengeneza shape ya sabuni kama hii hapa. Kama mbili sabuni inakuwa katika muonekano huu hapa. Ili ikifika sokoni iwe na mvuto na inamvutia mteja, lazima tuingize katika package kama hii hapa. Fungashio. Mm, Ukiweka humu unakuwa kwanza ume umeipa hazi bidhaa yako tofauti ikiwa hivi tofauti kwa tunaitia humu baada ya kuweka humu ipo tayari inaingia sokoni na mteja anaichukua kwa ajili ya matumizi lakini waka, kwa mtumiaji atakayetumia hii sabuni asiweke juani kwa sababu sabuni yetu sisi kiumbo kikubwa ni mafuta ya nazi na mafuta ya nazi ukiweka juani yanaligea kwa hiyo akiweka juani atashangaa kija baadaye anakuta tayari imerumbu juu kwa sababu ni mafuta nazi ndio tunaotumia. Kwa baada ya kuoga atakiwa angalie katika kile ambacho wamekea hakuna maji na juu aliwezi kufika pale ataitumia vizuri na itamsaidia sana. Tulikuwa tunaona mwani wazee wetu walikuwa wanaendelea kulima. Na tuko tunafahamu kwamba mwani unalimwa lakini sikujua kama unasaidia vipi ama unamkwamua una vipi kijana kutoka hatua fulani kwenda hatua ya pili. 2016 mwezi wa 12 wazee wetu walitoa tangazo yani walitoa taarifa kwa kijana yote ambaye amemaliza ijarisho umefika chuo elimu ya sekondari ama ya msingi ama haujasoma una, una fursa kuja kujiunga hapa kujiajiri wewe mwenyewe 
na sisi tulifika hapa 2017 mwezi wa kwanza na tulifika mkutano wa kwanza tulifika vijana 22 mtueleza mwani ni nini unafanya kazi gani una faida gani na utakusaidiaje kijana kutoka hatua moja kwenda hatua ya pili mimi kama mimi nilivutiwa sana na hichi kilimo na nilikuwa napenda sana kulima mwani baada ya kuona kama ni fursa ninaweza kufanya ndipo nikajiunga na wazee tukakubali tuka tukaenda kwa pamoja tukafundishwa jinsi ya kulima mwani baada ya kufundishwa kule kazi za kwani zote tukaonekana tayari tumeweza ndio tukaja huku juu tukafundishwa pia jinsi ya utengenezaji huu wa sabuni jinsi ya ufungaji tuka baada ya kupata maelezo yote na basi tukaendelea tuka kuvutiwa na hii kazi na sisi ndipo tukawa tumebaki hapa basi napenda serikali ama wazamini kuja kutusaidia katika ofisi yetu kwanza watusaidie kwenye vifaa maana vifaa vyetu ni duni tunatumia nguvu nyingi sana katika utengenezaji wa sabuni bado tupo nyuma kibiashara kutokana na mashine hatuna hatuna mashine ya kukamulia mwani mashine ya kutengenezea hii sabuni na kukaushia mwani lakini pia upande kule wa baharini huwezi kutengeneza hizi sabuni kama hauna mwani na kuna kipindi ambacho mvua zinakuwa nyingi sana tunashindwa kutunza haya mazao kwa sababu pale maji yanatiririka na ingia mengi haya maji ya baridi kwa tuna inatulazimu tuvuke twende upande wa pili tukahifadhi mbegu ili zitusaidie katika utengenezaji wa bidhaa zetu na tunashindwa kuvuka kwa sababu ile sehemu ni kubwa na kina kirefu uwezi kuogelea na mzigo wa mwani huku kiroba mgongoni uogelee pale mpaka ufike ngambo ya pili hatuna usafiri Tungependa serikali tusaidie boti ila ina faiba ili tusaidie kubeba mizigo yetu ili kuhamisha upande wa pili kuhifadhi mbegu kwa ajili ya thamani ya bidhaa zetu. Upande wa soko katika bidhaa zetu bado soko letu halijatanuka, halijawa kubwa kwa sababu hatuna kiwango cha cha TBS. Usababisha bidhaa zetu kuuza kwa wateja wa mtu tu mmoja mmoja. Ufanya hata biashara yetu inazolota kidogo kutokana unaweza kutengeneza bidhaa nyingi lakini usambazaji ukawa mdogo. Hata na hivi vifungashio vyetu pia havina ubora wa kufikisha katika supermarket mbalimbali kwa sababu TBS bado hatujapata. Hatu Bila shaka umefahamu kwa mapana zaidi zao la mwani na namna linavolimwa pamoja na manufaa wanayopata jamii na taifa kupitia zao hilo. Hii ni moja ya fursa ambayo wewe mwananchi unaishi katika maeneo ya pwani ya Bahari ya Hindi hususan maeneo yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha mwani ukochangamkia fursa hiyo ili uweze kujikomoa kiuchumi kwa niaba wote walioshiriki kwa na makala haya mimi ni msimulizi wako Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi Uvuvi bora kwa maendeleo Tanzania inakuwa tulinde rasili malize tu uvivu kikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa